。猫咪抬起小爪指了指冰面，告诉主人冰下有条大鱼。看见主人一心只顾着拍手，这可给猫咪急坏了。小猫再次伸手指了指，没看见这条鱼已经挂了吗？赶紧给本喵弄上来啊！见岸上的主人迟迟不肯行动，焦急的小猫直接跳上了岸边。接着，冰面上总算被凿出来个大洞。就在猫咪以为马上就能吃到鱼的时候，小哥一个不注意碰到了冰下的鱼，结果鱼儿顺着水流越飘越远。猫咪抬头就冲着主人一顿骂骂咧咧，心想着自己怎么跟了一个这么不靠谱的主人。这下好了，快到嘴边的鱼就这么溜走了。猫咪越想越气，自己好不容易才找到的大鱼。被这倒霉主人一棍子给搅黄了，见主人也帮不上啥忙，于是猫咪决定自己想办法。焦急万分的他对着冰面转了一圈又一圈，可就是拿这条鱼没办法。最后猫咪给了主人一记眼神，让他自己体会，然后急忙通知自己的两个好朋友一起商量对策。几只小猫在冰上转来转去，不知如何是好。明知肉，转眼时间来到中午，小哥从家里拿来了自己珍藏多年的钓鱼设备，这次他找了一个冰层较薄的位置。接着用祖传的铁棍将冰面凿碎，然后开始熟练的摆弄起鱼竿，而猫咪则是再一次当起了监工。可等了半天都没看见鱼儿的影子，焦急的猫咪碰了碰鱼竿，心想着这东西抓鱼靠谱吗？小哥自信的拍了拍它，示意猫咪把心放到肚子里，今晚务必让它吃上鱼。就这样，一人一猫在河边足足等了几个小时，也没钓上来一条鱼。见迟迟没有鱼儿上钩，于是不服气的小哥再次回家更换了装备。这回他要在湖中心进行垂钓，在冰上打出洞之后，小哥随即开始搭建帐篷，心想着就算是今晚熬夜通宵，也要弄上来一条鱼，不然岂不是让几只猫给笑话？一切准备就绪后，小哥开始等鱼儿上钩。果然功夫不负有心人，不一会儿的时间就有鱼儿咬钩了。小哥见状，连忙将鱼线收回，很快一条大鱼被拽了上来。之后，小哥一路开挂，鱼儿应接不暇的一条接一条。著名钓鱼专家麦克阿瑟曾说过，当你钓到第一条鱼的时候。后面就会有无数的鱼儿等着你。到了晚上，小哥已经为猫咪做好了香喷喷的烤鱼，看着鲜嫩多汁的鱼肉，屏幕前的你想不想来上一口呢？担心鱼刺会卡到猫咪，小哥一点点将鱼肉挑了出来。闻到气味的老大第一时间就跑了过来，他一边吃烤鱼一边夸赞着主人的手。见其他兄弟还在外面玩耍，于是猫咪转身呼唤他们过来吃饭。听到声音的老二也赶了过来，两只猫咪尽情享受着这顿美味大餐。老大询问老二、老三去了哪里，老二说他还在上午的地方捞那条鱼呢。小小燕子居然成了海鲜市场的救星。这家商场内居住着数千只燕子，墙上到处挂满了他们筑好的巢穴。市场被燕子组团霸占，可商户们不但不反感，相反却攀比谁家的燕子窝更多。对于那些没有燕子筑巢的商户，平时也只有羡慕别人的份。如果哪家的小燕子破壳出生了，大家就会聚在一起围观。当顾客进入市场，耳边就会环绕着叽叽喳喳的叫声。这些漫天飞舞的燕群引得人们纷纷抬头观望。可千万别小瞧这些燕子，它们分工明确，并且每只都很勤劳。有的忙着给孩子喂食，有的则是在筑巢，还有的在站岗放哨。这么多燕子生活在商场内，难道就不会影响正常营业吗？商场的管理员却说了一番让人费解的话。他表示，这些燕子才是让市场经营下去的关键。管理员带我们来到二楼，他指向一个拖把。原来燕子在拖把上住了一个窝，里面是还没睁开眼睛的幼鸟。管理员说，像这种巢穴，大家都会重点保护。一位商户告诉我们，昨天他刚救了一只落水的燕子。原来这只燕子还没有学会飞行，昨天第一次尝试飞出家门，可由于经验不足，还没飞多远就掉进了鱼缸里。幸好大叔及时发现，将它救了起来。担心小家伙被饿到，这位小哥还特意抓来苍蝇进行投喂。可为什么商户们对燕子如此宠爱呢？原来几年前这家海鲜市场人流量稀少，已经是濒临倒闭的状态。突然某天，一群燕子跑来市场里筑巢，结果出生在这里的燕子第二年又全部回来。自此，燕群的数量开始不断增长。原本商户们并不喜欢这些吵闹的燕子，因为时不时天上总会掉下一坨鸟屎，大家每天都要清理几遍。但来到这里的顾客却很好奇，有人将视频上传到了网络，结果这家无人问津的海鲜市场瞬间就火爆了起来，而原本即将倒闭的市场也被救活了。商户们都觉得这是燕子带来了好运和财气。不仅如此，由于燕群们以蚊虫和苍蝇为主食，所以市场里几。几乎看不到他们的身影，因此商场也被连续几年评为卫生模范单位。燕子从此化身成海鲜市场的吉祥物，也成了这里独有的活招牌。管理员还为每窝燕子制作了海报，以明确他们的归属权。如果一家商户同时拥有几窝燕子，那么一定会有络绎不绝的人来参观，生意自然也会变得很好。因此，商户们每年都在期盼会有更多的燕子来自家房里筑巢。人们常说燕子是财富和吉祥的象征，对此你是怎么看的呢？这只母鸡看着猫窝里的小鸡，满脸问号，心想着自己含辛茹苦孵化的小鸡怎么能认猫当妈？原来不久前母鸡产下一窝小鸡，有了孩子的母鸡很是高兴，整天跑到猫
同时，他也感到莫名的失落，毕竟自己已经是一只绝育的母猫。见猫咪的眼神不对，于是母鸡凑到他面前，警告对方不要把主意打到小鸡身上。然而，猫咪对此却不屑一顾，他转身奉劝母鸡少管闲事。呆头愣脑的母鸡还不知道，此时猫咪心里已经打起了算盘。只见他认真观察着面前的小鸡，似乎在学习他们的语言和行为。此时的母鸡还在一旁臭美，完全没有察觉到异常。等他反应过来时，小鸡们已经全部跑进了猫窝里。母鸡顿时有点蒙圈。怎么一转眼的时间，孩子就成了别人的了？也不知猫咪给小鸡灌了什么迷魂汤。不管母鸡如何呼唤，小鸡们都不肯从猫窝里面出来，仿佛是认定了猫咪当妈妈。幸运的是，还有一个孩子不肯认猫做母，这让母鸡的心里感到了些许的安慰。鸡妈妈怒气冲冲地盯着对方，自知理亏的猫咪始终不敢抬头多看一眼，生怕脸色通红的母鸡下一秒就会爆炸。第一次体会做母亲的猫咪感到无比幸福，它就像对待小猫一样贴心的为小鸡们清理毛发，而一旁的鸡妈妈则是呆呆的看着。气不过的母鸡跑到猫窝和对方理论，可却换来猫咪不屑的眼神。现在它已经完全把小鸡们当成自己的孩子了。看着眼前温馨的一幕，母鸡最后流下了伤心的泪水。现在它只能和猫咪共同抚养小鸡了。一只嘤嘤怪朝着小哥迎面走来，小家伙打了声哈欠。似乎还没睡醒，然后就开始为自己清理卫生。原来这是小哥两年前在野外捡回来的水獭。自从养了它之后，小水獭每天都会为主人暖床。有个天然的小火炉在被窝里，主人每晚睡得都很香。虽然有个暖宝宝的确不错，但这家伙却是个十足的粘人精，动不动就跑到小哥面前撒娇卖萌。如果没人搭理他，小水獭就会化身成嘤嘤怪，哭着喊着来引起主人的注意。除了超级粘人的特点。小家伙也是出了名的吃货，就连吃东西的时候也要哼哼唧唧，这模样像极了小孩子。为了给粘人的小水獭找个伴，于是主人从外面领养了一只橘猫。没想到单身两年半的水獭，刚见到对方就被俘获了芳心。自从橘猫来到家里后，小水獭不再像之前一样粘着小哥，而是每天像狗皮膏药一样贴在对方身上，对橘猫展开了疯狂的追求，就连睡觉也要抱着人家。面对小水獭火辣辣的挚爱。橘猫一时间有些难以接受，最后只能用逃避来委婉回绝对方。可见不到心上人的小水獭顿时慌了神，满屋子寻找着橘猫的身影。突如其来的爱情让这只水獭变得很卑微，找不到橘猫的水獭开始发狂，在房间里四处乱窜，到处搜寻也无果后，它跑到主人面前嘤嘤嘤的哭喊。而此时橘猫正在高处淡定的俯瞰着一切。虽然水獭的行为让他有些小感动，可这只嘤嘤怪并不是自己心里的白猫王子啊。这时，小水獭突然发现了躲在高处的橘猫，它激动的顿时两眼放光，哭着喊着祈求橘猫回到自己身边。然而，面对小水獭卑微的恳求，橘猫却显得无动于衷。对方的高冷并没有让它变得清醒。小水獭一边焦急的在地上打转，一边思考着自己到底哪里做错了。著名情感导师麦克阿瑟曾说过：“如果对方不接受你的爱，那错的并不是你自己，而是相遇。”在接下来的日子里。小水獭还是一如既往地追求着橘猫，但显然对方的态度是一贯而又明确的。尽管水獭每天都说着嘤嘤嘤的甜言蜜语，可这些在橘猫眼里却显得有些可笑。自从被自己的心上人拒绝后，小水獭开始整日郁郁寡欢，就连平时最爱吃的火腿都没了胃口。现在他的心里梦里都是小菊的身影，主人对此也有点蒙圈。他万万没想到这只水獭居然和自己一样痴情。为了让橘猫接受自己。他决定为对方送上一份小鱼干，而这种美味一般都被主人藏在冰箱里。小水獭开始在冰柜里到处翻找，看见这一幕的橘猫有些动摇了。毕竟遇见个满眼都是你的另一半不是件容易的事。最后，在小水獭不懈的坚持下，他最终成功抱得心上猫。小水獭也倍加珍惜这来之不易的幸运，但似乎橘猫还是有些不太情愿。主人告诉他，外面花猫千千万，但唯有水獭才是最真心的那个。小菊打了声哈欠，表示同意。至此，他们过上了幸福美满的生活。最后祝愿还在寻找另一半的朋友都能有情人终成眷属。我是小奶狗，我们下期再见。这只百岁的海龟被压在巨石下已经两个月了。当它顺利获救的那一刻，海龟眼含热泪，竟然流下了感动的泪水。原来几天前两位小哥正在海边游玩，却没想到意外遇见了这只被困的海龟。由于附近没有任何救援的工具，他们只能用手不断挖掘地上的沙土，想以此帮海龟掘出一条生命的通道。在将岩石外围的沙土清理干净后。小哥找来一根木棍，开始处理海龟身下的沙土。此时可以清楚地看到，海龟的身体被牢牢卡在岩石下方。或许是知道小哥是来营救自己的，这只海龟没有丝毫的害怕，甚至还饱含热泪地望着小哥，仿佛是在对好心人士表达着由衷的感谢。挖了许久后，小哥试图用木棍将它解救出来。然而此时海龟的身体已经被牢牢固定在里面，难以想象在巨大的压力下它是如何度过每一天的。小哥猜测这只海龟是躲在岩石下生产或者冬眠的，但不断冲击的海浪带来了大量泥沙，
，海龟身下也逐渐出现了一个深坑。看着饱受折磨的海龟，小哥不觉加快了救援的进度。就这样，他们从天亮一直挖到了天黑，汗水浸湿了他们的衣襟。可热心的小哥却一刻也没有停下。如果等到海水涨潮，那么之前的一切努力都会付之东流。相传百岁老龟有渡劫之说，但如今他却遇见了自己的贵人。在两位小哥不懈的努力下，海龟终于摆脱了岩石的束缚。可此时的他已经精疲力竭，迈出几步后便停了下来。见此情况的小哥继续为海龟开路。他知道，如果海龟继续留在这里，当海水涨潮时，他依然存在被困的可能。而此时，海龟似乎也读懂了他们的好意。他缓慢挪动着自己的身体，一步步朝着大海的方向走去。小哥帮他拂去了身上的泥土，接着拍了拍海龟的背部，为他加油打气。可面对近在咫尺的大海，这只海龟的每一步爬行都是那么艰难。幸运的是，他终于可以再次回到那个日思夜想的家园了。看见海龟很快就要体力不支，于是小哥决定帮他一把。他们轮流在后面助推海龟前行。在小哥的帮助下，海龟距离海洋也越来越近。对于我们看似简单的行为，在海龟的世界里却显得异常困难。随着夜幕的降临，海龟也终于爬行到了沙滩的边缘。此时，它距离海洋只有一步之遥。当海水袭来时，这只海龟再次感受到了自由的气息，它的眼里燃起了重生的希望，身体也顿时充满了久违的力量。它奋力朝着大海的方向爬去，最后这只海龟终于回到了自己的家园。让我们为小哥的行为点赞，也祝愿每个善良的人都能好运连连，福气满满。这只白猫突然对主人发起攻击，下一秒胳膊上就留下了一道抓痕。然而这已经是它今天第三次受伤了，主人怎么也没想到，就因为自己做错了一件事。却被自家的猫咪记恨了两年半。每次主人想要试图靠近猫咪时，小白就会摆出一副警惕的姿态，甚至还时不时发出低吼的叫声。可谁能想到这家伙居然有两副面孔呢？在父母面前，小白又恢复了温顺乖巧的一面。看到这一幕的主人怎么也想不通，明明这只猫是自己从小养大的，怎么现在却翻脸不认人了呢？原来小白曾经是一只流浪猫，几年前被热心的小哥带回家中收养。那时候他们之间的关系还非常好，因为自己要去外地工作，于是小白便被父母照顾了一段时间。可这次回来后，猫咪的态度却发生了360度的转变。看见一旁的母亲在惬意的撸猫，小哥也忍不住想要上前抚摸几下。猫咪回头一看，发现是小哥，马上就换了副面孔，似乎在威胁小哥离本喵远一点。主人对此表示很疑惑。小白对家里的人都表现出友好的态度，可唯独对自己像个仇人一样。每次看见父亲和小白亲密的样子，小哥都很羡慕。想当初这种待遇也只有自己才有啊。可现在却只能在一旁默默看着。为了缓和与小白之间的关系，小哥特意在手臂上涂满了他最喜欢的猫薄荷，希望这样能够让小白接受自己。一切准备就绪后，小哥试探性的将手伸了过去，结果差点被他咬到。看来小白明显不吃这一套。接着，小哥又端来一盘猫粮讨好他。本以为猫咪已经接受了小哥，可当他想要伸手抚摸时，小白还是明确了自己的态度。这家伙一边吃着小哥手里的猫粮，一边骂骂咧咧。面对小白这番六亲不认的态度，小哥的内心有种莫名的失落感。平时在家里，只要从猫咪的身旁经过，小白都会警惕的看着他。显然，猫咪对曾经的主人已经失去了信任感。当它坐到父母身边时，小白马上径直的走了过来，然后对着小哥就是一顿疯狂输出。最后，一家人无奈找来了兽医。兽医经过仔细观察后发现，猫咪只针对原主人才有攻击的行为。他询问小哥是否有做过什么让他感到恐惧的事情。小哥回想之后，最终道出了他们感情破裂的原因。原来之前猫咪被小哥带去做了绝育，可等他从外地回来后，小白对他的态度就有了翻天覆地的变化。兽医表示，猫咪或许认为是原主人伤害了它，加上小哥长时间没回来过，因此他觉得自己被抛弃了，所以一直对小哥记恨在心。医生建议小哥换上父亲的衣服，这样可以通过气味降低他的警惕性。但如果想完全取得小白的谅解，或许还需要小哥在家里多待上一段时间。相信在小哥的不断努力下，他们友谊的小船会再次起航。据说，如果猫咪知道是主人带它来绝育的，那么小猫就会在心里怨恨主人。对此你怎么看呢？这只小松鼠正悠闲地躺在树洞内，可它却并不是在休息。仔细看它肚子里蠕动的小家伙，原来这是一只待产的松鼠妈妈。寒冬后的阳春三月是松鼠们繁殖后代的季节，为了让孩子们能够顺利出生，松鼠妈妈花了几个星期的时间，终于找到了一个温暖的家。她特意在树洞内铺了些树枝和干草，准备迎接即将出生的松鼠宝宝。在这个特殊的期间，松鼠妈妈一般不会进行外出，她会静静地躺在树洞内等待生产。不久后，小松鼠将在这里蜕变成一位母亲。松鼠宝宝通常会在清晨或者傍晚出生，所以白天的时候，松鼠妈妈也会偶尔出去透透风。时间很快来到了分娩的末期，强烈的疼痛感让她翻来覆去睡不着。看样子，松鼠妈妈快要生产了。在经过几小时的等待后，第一只松鼠宝宝顺利来到了世上。可此时，他的任务还没有完成。一般这个痛苦且漫长的过程要持续两个小时。不久后，松鼠妈妈一共产下了四只宝宝，而这时的他已经完全没了力气。
。出生后的松鼠宝宝一周后才能看见外面的世界，在此之前，它们完全依赖嗅觉和听觉来感知周围的环境。这个阶段，松鼠妈妈会帮孩子们清洁身体，以保持他们的卫生和健康。同时，松鼠妈妈会给孩子们提供母乳，并用自己的身体保持他们的体温。在最初的几周里，小松鼠们非常脆弱，需要母亲全天候的细心照顾。几个星期之后，四只松鼠宝宝已经褪去了一身稚嫩的粉红色。现在，它们长出了和妈妈一样的毛发。小松鼠们开始探索周围的环境，这时也是它们最活泼好动的时候。慢慢的，小松鼠开始学习爬树，并尝试吃一些固体的食物。但这时，松鼠妈妈还会继续为宝宝提供母乳，直到孩子们能完全适应新的饮食习惯。在第八周左右，松鼠宝宝会离开这个出生的地方，因为狭小的树洞很快就容不下它们了。而此时，小松鼠们已经长大。并且也掌握了许多生存的技能，他们会在附近的树木上建立自己的新家。当小松鼠能够独立生存时，也是他们彻底告别母亲的时候，他们将去往更远的世界，开启新的生活。胆当众凶，法国第一夫人，一身红色卷毛屌炸天，她就是第一只出生在法国的大熊猫圆梦王子。虽然脾气暴躁，却备受宠爱。2017年12月4日，中法两国第一夫人共同为其取名圆梦。作为首个诞生在法国的大熊猫，它的出生可谓是备受瞩目。圆梦的父母是来自成都大熊猫繁育基地的旅法大熊猫圆仔和欢欢。在2017年8月4日，大熊猫欢欢在博瓦勒动物园里生下了小圆梦。没想到刚出生的熊猫幼崽粉粉嫩嫩，长得和小老鼠一样。为了帮小家伙检查身体，饲养员使出了各种花言巧语，想从熊猫妈妈手里把幼崽取走。可聪明的熊猫妈妈把孩子搂在怀里，就是不肯松手。无奈之下。下饲养员只好拿出了他最爱吃的小零食，趁熊猫妈妈贪吃的时候，一个不注意就把孩子给偷走了。当他还沉浸在美食中的时候，饲养员已经将小圆梦放进了保温箱。刚生的小圆梦体重还不到二百克，我们一起来看看小家伙三十天之内的变化。身边看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李。擦拭我的脑袋，没有机会返回去。一个月之后，小圆梦已经顺利换上了黑白马甲，而熊猫妈妈对这个小王子更是宠爱有加，几乎除了吃饭时刻都要把孩子抱在怀里。可随着小圆梦的逐渐长大，大家发现这家伙居然长了一身粉红色的小卷毛，难不成是入乡随俗了吗？由于他的毛发呈现淡淡的酒红色，网友调侃小圆梦肯定是在法国偷喝红酒，但实际上这种浅红色是因为熊猫妈妈爱的表现，因为熊猫妈妈经常帮孩子舔舐毛发。唾液中的酶被氧化，就会出现这种红色。不过，正是这身与众不同的毛发，让它成为了公众的传宠，甚至连法国第一夫人都亲自跑来探望。但脾气暴躁的小圆梦显然没给对方面子，这一副奶凶的模样惹得现场嘉宾哈哈大笑。可没想到，一身反骨的小圆梦却因此收获了大批粉丝。在小圆梦首次与公众见面的那天，粉丝们早早就在动物园门口排起了长队，可见小家伙当时的人气有多高。几个月的小圆梦已经加入了海外挖煤小分队，每天洗八遍身上却还是脏兮兮。可即便如此，也丝毫不影响粉丝们对小圆梦狂热的喜爱。每天都有络绎不绝的游客来动物园打卡。这个阶段的小圆梦十分调皮，对于外界也有着强烈的好奇。而熊猫妈妈对此也是操碎了心。小家伙仿佛是有用不完的精力，总是喜欢到处爬来爬去。大家经常会看到小圆梦各种搞笑的名场面。由于这时的小圆梦还没有完全掌握攀爬的技能，所以摔跤几乎成了家常便饭。每次看见孩子要做危险动作，熊猫妈妈都赶忙上前阻止。然而调皮的熊孩子非但不听老母亲劝阻，反而还闹起了脾气，眼瞅着自己就要挨揍，小圆梦也是很识相的选择了溜走。不过一转眼的时间。他又给游客们表演起了自己的后空翻，在粉丝们密切的关注下，小圆梦也随着时间的推移逐渐长大了。现在他早已褪去那身潦草的毛发，就连颜值也翻了一番，俊俏的模样越来越像熊猫妈妈。但唯一没变的是，小圆梦还是像小时候一样活泼好动。随着时光的流逝，目前小圆梦已经是五岁的年龄了。根据中国大熊猫对外租赁条例的规定，在海外出生的大熊猫要在三到四岁时返回中国。博瓦勒动物园发文称，小圆梦将于七月四日返回自己的祖国。让我们一起期待它的归来吧。一只失去双腿的猫该如何照顾自己的孩子呢？它依靠强有力的后腿匍匐前进，在叼起小猫后，一只接一只把它们送回了家中。虽然拥有一个残疾的身体，但丝毫没有影响它给孩子们完整的爱。当看见有人围观自己的宝宝时，猫妈妈顿时紧张了起来。它连忙起身，朝着小猫的方向奔去。简单的阶梯对于它来说却是难以跨越的鸿沟。猫妈妈跌跌撞撞地从台阶上走了下来。一位经常喂养这只流浪猫的小哥告诉我们，猫咪名为小五，它是生活在附近的流浪猫。几个月前，它像往常一样呼唤。猫咪，可那天小五却突然消失了。直到两天后，在一处角落里发现了它。原来猫咪的前肢被捕兽夹夹断了。
。小哥见他可怜，于是便为猫咪的伤口做了简单的处理，还特意在家门口为他安置了一个新家。没想到不久后怀孕的小五生了一窝小猫，成为母亲的小五变得异常坚强。突然，一只狗狗闯进了他的领地，猫妈妈发出嘶吼警告对方离开。狗狗看起来并没有恶意，或许是担心孩子受到伤害。下一秒，他竟然主动发起了攻击，强大的气场直接吓退了狗子，他只好灰溜溜的离开了。为了保护小猫的安全，小哥拿来纸箱把小猫放了进去，然后将它们转移到了室内。可在瞧清的过程中，猫妈妈发现少了一个孩子，他焦急的四处张望，接着跃出纸箱，急忙出去寻找。沿着小猫的气味，猫妈妈最终发现了小猫。虽然身体上有诸多的不便，但它和所有母亲一样，同样深爱着自己的宝宝。猫妈妈叼起小猫，步履蹒跚的跑向自己的新家。因为没有前腿的支撑，它走的每一步都显得格外吃力。巨大的体力消耗让它不得不停下歇息。看似简单的轻松一跃，却消耗了猫妈妈所有的力气。他躺在那里，大口的喘着粗气。不幸的遭遇无形中为他的生活带来许多不便。幸运的是，他遇见了一位心软的神。第二天，小哥请来兽医。兽医在经过观察后表示，由于猫咪只能依靠后腿行动，它在孕期内所消耗的能量是正常猫咪的五倍之多。显然，它需要克服来自外界和心理的双重压力。可即便如此，猫妈妈依旧将每只小猫照顾的非常健康。随后，小哥带猫咪来到了宠物医院进行检查。因为特殊的行走方式加上照顾小猫，猫妈妈的脊椎变得异常弯曲。如果再次怀孕，可能会有生命危险。回到家后，小哥准备了一份特别的礼物。他决定从此收养猫咪一家。没有双腿的生活给他造成了巨大的困难，但为了孩子，他不得不克服种种困难，顽强的生活下去。我想，或许这便是母爱的伟大吧。2017年，两只白冠鸟谱写了异地恋的新篇章。他们之间的故事被全球媒体誉为21世纪最伟大的爱情，全世界期待他们相聚，甚至连总统都为他们修改了法律。这只名为阿克的雄性白冠，在18年间多次为爱跨越南北半球，来回往返 16,000 公里，只为坚守与伴侣的约定。这段充满传奇色彩的故事发生在1993年克罗地亚的一个小镇上。小镇的独居老人维克奇意外救助了一只受伤的雌性白冠。经过老人的悉心照料，他的伤势也逐渐好转。可遗憾的是，被猎枪打断的翅膀让他再也。不能长途飞行，于是老人为他在屋顶搭了一个窝，并为他取名为马莲娜。受伤的马莲娜无法哺育，因此老人每天都去河边为他钓鱼。随着彼此的相处，他已经将马莲娜当成女儿一样看待。每次外出时，老人都会带上马莲娜，车子的副驾驶也成了他的专属座位。原本野性十足的马莲娜也逐渐被老人的关爱所感化。他们在彼此的陪伴中度过了八年美好的时光。然而，让人意想不到的事情发生了。2001年的春天，一只雄性白鹳突然走进了马莲娜的世界，同时降临的还有马莲娜尘封已久的爱情。他在得知马莲娜翅膀有伤后，不仅没有嫌弃，反而每天坚持为马莲娜哺育，从此承担起了照顾她的责任。他用行动逐渐俘获了。马莲娜的芳心，老人意识到女儿这是恋爱了，于是他为雄性白冠鸟取名阿克，还特意为他们建造了一个更大的鸟巢作为婚房。在接下来的日子里，他们相互依偎，彼此形影不离。不久后，便有了爱情的结晶。守护在妻儿身边的阿克，每天都会为马莲娜哺育，他时刻都在履行自己作为父亲和丈夫的职责。沉浸在爱情中的马莲娜，生活上也有了巨大改变。本以为这样的幸福会一直持续下去，可让人没想到的是，阿克竟然消失了。他在一次外出后，便再也没有回来过。从此，屋顶上只剩下了马莲娜孤单的背影。她每天看着远处的天空发呆，不分昼夜的期盼着阿克的归来。老人没想到，看似可靠的阿克竟然是个负心汉。看着日渐消瘦的女儿，老人的心里很不是滋味。无奈之下，他只好强行给马莲娜喂食，并且每天都会带她出去散心。在老人悉心的照料下，马莲娜的身体逐渐好转。可自从阿克离开后，她便再也没了往日的笑容。随着时间的流逝，转眼间便到了阳春三月。突然，某天的午后，一道熟悉的身影划过天际。没想到，阿克竟然回来了。面对这一幕，老。老人也感到不可思议。原来阿克之所以离开，是因为候鸟迁徙的本。为了与马莲娜相见，他要从遥远的南非横跨整个非洲大陆，在飞越 1,600 公里后抵达欧洲。每次迁徙时，阿克总是最后一个离开。等到明年春天时，他却是第一个归来的。而这仅仅只是为了能和马莲娜多待上几天。这或许是世界上最遥远的异地恋了。就这样，冬去春来，他们彼此坚守了整整15年。在这15年里，阿克与马莲娜一共养育了66个孩子，可每一个长大的孩子都飞向了远方，唯有他们彼此恩爱如初。白冠是自然界少有一夫一妻制的动物种群，他们对爱情的忠贞诚。度甚至超越了生死。一直到二零一七年的春天，所有的白鹳都已经归来。然而，寂静的天空却迟迟不见阿克的身影。看见日夜等待的女儿，老人焦急万分，于是上网搜寻了白鹳迁徙的相关路线。他发现黎巴嫩是阿克万里飞行中的必经之路，而这个国家被称为鸟类捕猎者的天堂，每年约有二百万只鸟类经此迁徙而殒命。他知道自己必须要做点什么，于是老人拿出阿克留下的羽毛，写了一封信给黎巴嫩的总统。
。信中不仅讲述了玛莲娜和阿克的爱情故事，同时他也呼吁阻止盗猎者对候鸟的大肆捕杀。收到信的总统深受感动，随后便下令修改了相关的法律来保护候鸟。这封信在全世界范围内引起了广泛的关注，全球各大媒体纷纷进行了报道。他们之间的爱情也被誉为21世纪最伟大的爱情。数千万的网友被他们忠贞不渝的爱情所感动。可即便如此，阿克始终还是没能回来。为了关注事件的进程，媒体们在马莲娜窝边安置了摄像头，在世界多地的市中心广场开启全天的视频直播。人们守在屏幕前，纷纷为阿克祈祷，希望他能够平安归来。可时间一天天的过去，候鸟迁徙的日子也进入尾声，阿克还是了无音讯。人们猜测，阿克很可能遭遇了不幸，甚至有人已经开始为他悼念。就在所有人的希望即将破灭时，那个熟悉的身影突然跃入屏幕，阿克终于回来了。这一刻，广场瞬间爆发出雷鸣般的掌声，大家相互拥抱在一起，激动的热泪盈眶。全世界的人因他们的相聚而沸腾。这份跨越生死的爱情，给人们内心带来的激荡，久久不能平息，因为它便是爱情不曾消亡最好的成果。归来的阿克遍体鳞伤，没有人知道他经历了什么，才飞回到玛莲娜的身边。原来世界上真的有一种爱，可以跨越千山万水，向你奔赴而来。他用18年时间，向全世界证明了穷极所思可能，千里所爱隔山海，山海皆可。最后，祝大家在爱情之路上早日找到那个愿意为你披荆斩棘的勇士。我是小奶狗，我们下期再见。原来世界上真的有招财猫，在日本有一家别具一格的便利店，这家不起眼的小店养了一只八字眉的招财猫。由于猫猫的性格温顺，并且长相独特，每天都会有络绎不绝的顾客前来打卡。作为一只招财猫，小白自然也懂得和气生财。只要你在店里买了东西，那么他肯定不会拒绝你的抚摸。人们将猫咪八字眉的样子传到了网上，结果迅速引来了众多网友的围观。大家觉得这是一只能够带来好运的福猫。之后便有越来越多的人来小店里撸猫，周围的小学生每次考试之前都会来摸一摸猫咪的小脑袋。希望猫咪能为自己带来好运，在考试中能取得优异的成绩。一些周边的老彩民听说这只八字眉的白猫自带财气，所以果断转战这家便利店。每次遇到购买彩券的顾客时，老板娘都会将彩券放在猫咪的头上来加持好运。虽然不知道这样做有没有起到效果，但店里的销售额仿佛是开挂般的一路飙升。久而久之，小白不仅成了店里的活招牌，也变为一只网红招财猫。每当附近有新店要开业时，店主都亲自上门和小白讨个好运。老板们通过虔诚的鞠躬来祈祷自己的生意顺风顺水，好运连连。平时没人的时候，小白就会乖乖的躺下来小憩一会儿。但粉丝们给他休息的时间并不多，没过多久便有粉丝前来探望。对于每个前来打卡的小迷弟，小白总是以热情友好的态度来进行招待。一位画家从千里之外的城市赶来探望小白，并且还特意为他制作了一幅肖像画。看来这绝对是小白的铁粉了。每天早上七点，主人会准时扛着猫咪来店里上班。而对于这样的工作，小白也非常喜欢。比起待在家里，主人说他更喜欢便利店。果然是一只觉悟很高的打工猫。不过谁又能拒绝这样一只尽职尽责的猫猫呢？随着小白的成名，店里也开始销售一些他的影集和带有肖像的小饰品。不过，主人将这些收入都捐给了动物救助中心，想以此来帮助更多的流浪动物。原来，小白是2011年日本震后灾区救助的一只流浪猫。主人收养它的时候才只有几个月大小，或许是从小体会过流浪的艰辛。长大后的小白特别懂事，主人工作的时候，它就乖乖的待在一旁，并且这家伙居然还是个粘人精，动不动就跑到主人怀里撒娇。在小白的陪伴下，主人也慢慢走出了悲伤的阴影。招财的小白不仅为人们带来了无限的欢乐，同时也实现了喵生的价值。你家的猫猫有带来哪些好运呢？什么样的故事会让人笑着翻开却哭着看完呢？在影像上海2023出版的一本名为《面面生而为猫》的摄影集里就能找到答案。摄影师葛雅琪用二十张照片记录下与爱宠相伴七年的历程。小猫面面因为慢性肾衰竭去了天堂。他整理了面面生前的照片，以摄影集的形式来珍藏这份美好的回忆，完成了自己与小猫的双向奔赴。他与面面的缘分要从2013年说起。当时他从一堆小猫里一眼就选中了它。从此，家里的原住民杠杠也有了新朋友。他们的年龄只相差一个月，性格却迥然不同。咩咩安静且腼腆，总是喜欢在衣柜里躲猫猫；杠杠则强壮聪明，更懂得如何表达自己的需求。因咩咩从小体弱多病，铲屎官为此专门买了一本《猫咪家庭医学大百科》做功课。有他们陪伴的日子里，时光仿佛流逝的也格外温柔。伴随小猫们的逐渐长大，他也组建了自己的家庭。小家伙们格外粘人，温热的身体就像一只恒温暖宝宝，会在主人淋浴时守在门外。甚至连上厕所都要陪同。据说这个是猫咪担心主人的表现，以至于后来面面不小心打破了蜜月旅行的纪念品，他也不忍责备。他的妻子在与小猫的相处中，慢慢从嘴上的不爱演变为身体的诚实。他的孩子也因有猫咪的陪伴，学会了温柔与耐心。可故事的走向从2019年开始发生转折，面面的身体出现了严重的问题。
，在经过检查后，最终被确诊为慢性肾衰竭。这个消息宛如平静生活里的一声惊雷，一时间让他难以接受。经历了转院和不懈治疗的咩咩，只能靠药物维持生命，可病情却并未停止恶化。他除了满是心疼外，却别无办法。无法进食的咩咩体重很快便骤降到三公斤，在医院检查时连血都抽不出来。无奈之下，他把咩咩带回了家，想在剩下的时间里与对方好好道别。虚弱的咩咩躺在地上，难以动弹，却强撑着身体的剧痛回应着小主人。他努力的站起来，却又一次次倒下。最终，他还是永远的离开了。只愿喵星没有病痛。主人知道他喜欢安静，于是便把咩咩葬在离家不远的一棵大树下。至此，咩咩走完了他的一生。一只猫不仅治愈了他童年的遗憾，也见证了他人生中最重要的阶段。他把咩咩的照片做成了一本摄影集，以此来缅怀深切的感激与想念。摄影集的书签带采用独特的猫尾设计，而尾巴是小猫的第二语言，仿佛是实现了另一种形式的无声陪伴。置身书架的摄影集就像咩咩在继续着和主人的躲猫猫游戏，故事在思念里没有终点。那些与咩咩一起储存的点滴记忆，就像冬夜里永不泯灭的火种。照片定格住了过往，回忆便永不褪色。影集传递出的温度，也是小猫咪一生的长度。让爱有来路，思念有归处。这只小麻雀绝对是见过世面最多的小鸟。仅五年时间，它就和女孩一起走遍了八十多个国家，而它们之间的事迹也被称为现实版童话故事。原来几年前，小姐姐外出游玩时，无意在路边捡到一只小麻雀，见小家伙可怜，于是小姐姐便将它带回了家中。而这只小麻雀也特别有灵性。总是寸步不离地趴在小姐姐的肩上，为了让小家伙有个温暖的家，小姐姐特意为他搭建了一个临时的小窝，并且还找来一个新的朋友。随后，小姐姐将小麻雀放了进去，从此他就不用再过着流浪的生活了。似乎小家伙对这个新家也很喜欢。不久后，小麻雀叽叽喳喳地叫了起来，小姐姐猜想它可能是饿了，于是便拿来一些肉末用镊子进行投喂。在他每天的精心照料下，小家伙的胃口也变得越来越大。随着时间的推移，小麻雀也逐渐褪去了一身的稚嫩。女主人还为它打造了一个专属的房间，而此时的小麻雀似乎还没有学会飞行，总是在小姐姐面前抖动着翅膀，似乎已经迫不及待地想要开启这项新技能。不久后，小麻雀终于学会了飞行，只要小姐姐摊开手掌，小麻雀就会立刻飞到她的手心上，仿佛他们之间已经建立了某种特殊的联系。在日复一日的相处中，小麻雀似乎也将对方当成了唯一的依靠，而它也随着时光的流逝逐渐长大了。现在小麻雀已经完全融入了这个新的家庭，它已经不再需要小姐姐来喂食了。平时饿了，它就会自己主动去寻找食物，而小家伙也不挑食。不管是小姐姐喜欢吃的小零食，还是一些没见过的食物，小麻雀总是会好奇的想要品尝一番。平时看见小姐姐在吃东西，甚至它还会毫不客气的跑到面前一起分享食物。长大后的小麻雀也变得愈发调皮。虽然小家伙每天过着衣食无忧的幸福生活，可自从被女主人捡回来后，他还没有走出过这所房间。唯一与他作伴的便是这条金鱼。有时候看见窗外的同类，他也会心生羡慕。或许自由是每个生灵与生俱来的向往。看着小家伙每天郁郁寡欢，似乎他也有了自己的心事。小姐姐觉得是时候让他回归大自然了，于是第二天便驾车带他前往一处保护区。第一次出门的小麻雀显得有些紧张，路上一直躲在小姐姐的肩膀上。下车后，小麻雀始终没有离开的想法。小姐姐多次驱赶它飞走，可每次小麻雀都会准确无误地飞回它的手里，似乎这只小鸟已经将它当成了自己唯一的亲人。没想到一只小鸟也有如此丰富的感情世界。没办法，中午时分，小姐姐又带他原路返回。之后的一段时间里，小姐姐每天都会带他去楼下散步，而小麻雀也总是形影不离，伴随他的左右。久而久之，他们也逐渐成为了彼此的依靠。居民们经常能看见一位美丽的女孩肩上有一只小鸟，从此小区里多了一道亮丽的风景线。大家对女孩和小鸟奇妙的缘分都羡慕不已。当小姐姐外出时，小麻雀就会独自来到窗边欣赏外面的风景，一直到小姐姐回家之前。他都不肯离开这个窗台，我想在他的心里也有着某种期盼吧。在2017年，这位国外的小姐姐做了一个大胆的决定，她带着小麻雀开启了长达五年的环球旅行。他们跨过数座连绵不绝的群山，吹过四季变幻的海风，游走在每个城市与乡村的街道，留下的足迹也遍布了八十多个国家和地区。同时，女孩和小鸟的事迹也被大众所周知。小姐姐为她取名梦想，接下来他们将继续前往更多的地方，完成自己和小麻雀追求自由的梦想。或许对于这位小姐姐来说，这只小麻雀已经不再是一只简单的宠物，而是她人生中不可缺少的一部分。小麻雀的出现治愈了女孩孤单的内心，同时她的善良也改变了小鸟的一生。跨越种族的友谊让他们彼此温暖，相互治愈。万物皆有灵性，愿每个生灵都能被世间温柔以待。我是小奶狗，我们下期再见。